Kushughulika na watu inaweza ikawa ni tatizo kubwa unalolipata hasa ikiwa wewe ni mfanyabiashara. Karibia asilimia 15 mafanikio ya kifedha ya mtu ni kwa sababu ya maarifa ya kiufundi na karibia asilimia 85 ni kwa sababu ya ustadi katika uandishi wa mwanadamu katika utu na uwezo wa kuongoza watu. Hivyo basi, mwanadamu anaishi mbali na mipaka yake na ana nguvu za aina mbali mbali ambazo anashindwa kuzitumia. Elimu ni uwezo wa kukidhi hali za maisha na kusudi kubwa la elimu sio maisha bali ni hatua. Karibu kwenye sehemu ya sita ya kitabu cha siku. Kitabu cha leo ni How to Win Friends and Influence People kwa Kiswahili jinsi ya kupata marafiki na kushawishi watu kilichoandikwa na Dale Carnegie. Tafadhali usisahau ku like na kusubscribe kwenye channel yetu ya Ujumbe wa Siku ili usipitwe na vitabu vinavyofuata. Na huu ni muhtasari wa kitabu hichi. Sehemu ya kwanza, mbinu za kimsingi katika kushughulika na watu. Mara tisa kati ya mia, hakuna mtu anayeweza kujikosoa mwenyewe kwa kitu chochote. Haijalishi atakuwa na makosa gani. Ukosoaji umweka mtu juu ya kujitetea na kawaida humfanya jitahidi kujihesabia haki. Ukosoaji ni hatari kwa sababu unaumiza kiburi cha mtu. Huumiza hisia zake za kujiona umuhimu na huamsha chuki. Tugundue kuwa mtu tutakaye mrekebisha na kumhukumu labda atajihesabia haki bali atatuhukumu kwa malipo mengine. Abraham Lincoln alisema, usizambaze uovu kwa yoyote, sambaza upendo kwa wote. Na pia alisema, usihukumu msije mkahukumiwa. Wakati mwingine tunaposhawishika kutaka kukosoa tujiulize, Lincoln angewezaje kushughulikia tatizo hili kama angekuwa nalo? Wakati tunashughulika na watu, tukumbuke kuwa hatujishughulishi na viumbe vya mantic, bali tunashughulika na viumbe wenye hisia zao, viumbe wenye ubaguzi wanaohamasishwa na kiburi na ubatili. Mpumbavu yoyote anaweza kukosoa, kulaani na kulalamika na wapumbavu wengi hufanya hivyo. Lakini inachukua tabia ya mtu kujidhibiti kuelewa na kusamehe. Carol alisema, mtu mzima huonyesha ukuu wake kwa jinsi anavyowatendea vijana wadogo na kujua yote ni kusamehe yote. Kuna njia moja tu chini ya mbingu ya kumfanya mtu yoyote kufanya chochote. Je, ulishawahi kufikiria jambo hilo? Ukweli ni kwamba njia ni moja tu na hiyo ni kwa kumfanya mtu huyo mwingine atake kuifanya. Freud anasema kwamba kila kitu ambacho tunafanya hutokana na nia mbili. Nia ya kwanza ni hamu ya kujamiana na ya pili ni hamu ya kuwa wakubwa. Matamanio makubwa katika asili ya mwanadamu ni matamanio ya kuwa muhimu. Karibia kila mtu anataka. Moja, afya na utunzaji wa maisha. Mbili, kila mtu anataka chakula. Tatu, anataka mahali pa kulala. Nne, anataka pesa na vitu pesa zitanunua. Tano, Anataka maisha katika ahera. Sita, hutaka kutoshelezwa na ngono. Saba, kila mtu anataka ustawi wa watoto wao. Na nane, mtu hutaka hisia ya kuwa wa umuhimu. Uwezo wangu wa kuongeza shauku kati ya watu ni malikubwa nilionayo. Ni njia kukuza ubora uliopo kwa mwanadamu kwa kumthamini na kumtia moyo. Hakuna kitu kingine ambacho huua matamanio ya mtu kama ukosoaji ambao hutoka kwa wakubwa wake. Charles Schwab alisema, sijawahi kumkosoa mtu yoyote. Ninaamini katika kumpa mtu motisha ya kufanya kazi. Tofauti ni nini kati ya shukrani na sifa? Hiyo ni rahisi. Mmoja ni mwaminifu na mwingine si mwaminifu. Moja hutoka moyoni, nyingine hutoka kinywani. Moja sio ya ubinafsi, nyingine ni ya ubinafsi. Moja ni ya kipekee na upendwa, nyingine imehukumiwa na ulimwengu. Emerson alisema, kila mtu ninayekutana naye ni mkubwa kwangu kwa namna fulani kwa hivyo ninajifunza kutoka kwake. Kichwa cha ukurasa kinasema, yeye anayeweza kufanya hivi ana ulimwengu wote. Na yeye ambaye hataweza atatembea njia ya upweke. Njia pekee duniani ya kumshawishi mtu mwingine ni kuzungumza juu ya kile anataka na kumuonyesha jinsi ya kukipata. Kila tendo ambalo umewahi kulifanya tangu siku ulipozaliwa ni kwa sababu unataka kitu fulani. Profesa Harry Overstreet katika kitabu chake kinachoshawishi tabia ya wanadamu anasema tendo hutoka kwa kile tunataka kuwa. Kwanza, amsha mtu mwingine hamu ya kutamani, yeye anaweza kufanya hivi ana ulimwengu wote pamoja naye. Na yeye asiyeweza hutembea njia ya upweke. Henry Ford anasema, ipo katika uwezo wa kupata maoni ya mtu mwingine na kuona vitu kutoka kwenye upande wake na vile vile kutoka kwenye upande wako pia. 
na ikiwa muuzaji anaweza kutuonyesha jinsi huduma zake au bidhaa zake zitatusaidia kutatua shida zetu hata itaji kutuuzia tutanunua mteja anapenda kuhisi kuwa ananunua sio kuuziwa bado watu wengi hutumia maisha yao yote kuuza bila kuona vitu kutoka upande wa mteja hivyo basi kuna watu wa dimu ambao hujaribu kuwatumikia wengine bila ubinafsi na kwa kuona upande wa mteja wana faida kubwa sana William Winter aliwahi kusema kwamba kujielezea ni hitaji kula asili ya mwanadamu ni hamu kubwa ya kujifunza na dhamira kubwa ya kuongeza uwezo wake wa kushughulika na watu. Kasi kubwa ya kusahau ambayo tunayo ni ya kushangaza. Bernard Shaw aliwahi kusema, ukimfundisha mwanadamu kitu chochote hatajifunza. Shaw alikuwa sahihi. Kujifunza ni mchakato wa kazi, tunajifunza kwa kufanya kitu. Sehemu ya pili, njia sita za kufanya watu wakufuate wewe. Njia ya kwanza, ukifanya hivi na utakaribishwa kila mahali. Mbwa hupata maisha yake kwa kutokupa chochote isipokuwa upendo. Mtu anaweza kupata marafiki zaidi ndani ya miezi miwili kwa kuwa na hamu ya dhati ya watu wengine kuliko mtu mwingine ambaye anaweza kutumia miaka miwili kwa kujaribu kuwafanya watu wengine wavutiwe naye. Watu hawavutiwi na wewe. Huvutiwa na wao wenyewe muda wote wa asubuhi, mchana na usiku. Watu ambao hawavutiwi na wenzao huwa na shida zaidi maishani na hutoa majeraha makubwa kwa wengine. Ni kutokana na miongoni mwa watu kama hao ambapo makosa yote ya wanadamu hutoka. Wote tunapenda watu wanaopendezwa nasi. Kwa hivyo, ikiwa unataka watu wakupende, sheria ya kwanza ni pendezwa na watu wengine. Njia ya pili, njia rahisi ya kutengeneza mahusiano mazuri. Tabasamu lina thamani ya dola milioni, matendo huongea zaidi kuliko maneno. Na tabasamu linasema, ninakupenda unanifurahisha na nimefurahi kukuona ndio maana mbwa hushinda kwa hilo mara nyingi mtu hafanikiwi katika kitu chochote isipokuwa kifurahia kukifanya kitu hicho ikiwa haujisikii kutabasamu utafanya nini unaweza kufanya vitu viwili kwanza jilazimishe kutabasamu pili ikiwa uko peke yako jilazimishe kupiga filimbi au kuimba kwa sauti tenda kana kwamba umefurahia tayari na hilo litakufanya ufurahie zaidi. Kila mtu ulimwenguni anatafuta furaha na kuna njia moja hakika ya kuipata. Hiyo ni kwa kudhibiti mawazo yake. Furaha haitegemei hali ya nje, inategemea hali ya ndani. Sio kwa kile ulicho nacho, wewe ni nani, uko wapi au nini unafanya, kitakacho kufanya ufurahi au usifurahi, bali ni nini unafikiria juu yake. Hakuna kitu kizuri au kibaya, alisema Shakespeare. Bali ni nini unafikiria juu ya hilo? Abraham Lincoln aliwahi kusema kwamba watu wengi wanafurahi kama walivyofanya akili zao kuwa na mtu mwenye tabasamu hukaribishwa kila wakati. Haikugarimu chochote bali na kujenga sana. Inatajirisha wale waliopokea bila kufanya mafukara wale wanaotoa. Hutokea kwa uwaraka na kumbukumbu yake wakati mwingine hudumu milele. Hakuna tajiri sana anayeweza kuishi bila hiyo na hakuna maskini bali tajiri kwa faida zake. Inaleta furaha ndani ya nyumba, inakuza utashi mzuri katika biashara na ndio inayoongeza idadi ya marafiki. Ni pumziko kwa waliochoka, mwanga kwa waliokata tamaa, mionzi mizuri kwa wenye huzuni na dawa bora ya mazingira yenye shida. Bado haiwezi kuletwa, kuombwa au kuibiwa kwa sababu ni kitu ambacho sio cha duniani kwa mtu yoyote hadi kitakapotolewa. Ikiwa katika kukimbilia dakika ya mwisho ya Christmas kununua vitu au vinywaji, baadhi ya wauzaji wetu lazima watakuwa na uchovu sana kukupa tabasamu. Je, tunaweza kukuomba uachilie tabasamu lako? Kwani hakuna mtu anahitaji tabasamu kama wale ambao hakuna mtu wa pembeni yao wa kutoa. Kwa hivyo, ikiwa unataka watu wakupende, sheria ya pili ni tabasamu. Njia ya tatu, usipofanya hivi unaenda kwenye shida. Kumbuka majina anafanya watu wajihisi ni wa muhimu. Maadili mema alisema Emerson yanaundwa na dhabihu ndogo. Njia ya nne. Njia rahisi ya kuwa mwongeaji mzuri. Usikilizaji ni moja ya pongezi kubwa ambayo tunaweza kulipa kwa mtu yoyote. Usikivu wa kipekee kwa mtu unayeongea naye ni wa muhimu sana. Hakuna kitu kingine chenye sifa kama hiyo. Watu wengine wanashindwa kutoa taswira nzuri kwa sababu hawasikilizi kwa makini. Wamejali sana kile watakachosema baadaye na wasiweze kuweka masikio yao wazi. Watu wakubwa wengi wameniambia kuwa 
wanapendelea wasikilizaji wazuri kuliko wasemaji wazuri. Lakini uwezo wa kusikiliza huonekana kwa nadra sana kuliko uwezo wote wa tabia. Hivyo basi, ikiwa unataka kuwa msemaji mzuri katika mazungumzo, unatakiwa kuwa msikilizaji makini. Ili kupendeza watu, unatakiwa upendezwe na watu. Uliza maswali ambayo mtu mwingine atafurahia kuyajibu, mtie moyo azungumze juu yake mwenyewe na mafanikio yake. Kumbuka kuwa mtu unayezungumza naye anavutiwa mara mia na matakwa yake na shida zake kuliko kuvutiwa na wewe na shida zako. Jifunze kuwa msikilizaji mzuri na watie moyo wengine wazungumze juu ya wao wenyewe. Njia ya tano, jinsi ya kuvutia wengine. Utaweza kuwavutia wengine kwa kuongea kulingana na maslahi atakayomvutia mtu mwingine. Njia ya sita, jinsi ya kufanya watu wakupende kwa haraka. Kila wakati mfanye mtu mwingine ahisi kuwa yeye ni wa muhimu. Tamaa ya kuwa muhimu ni hamu ya ndani kabisa katika asili ya mwanadamu. William James alisema, kanuni kuu katika asili ya mwanadamu ni kutaka thaminiwe. Fanya kwa wengine kama vile ungetaka wengine wakufanyie wewe. Karibia kila mtu na jiona kuwa wa muhimu. Muhimu sana. Vivyo hivyo kwa kila taifa. Kila taifa linajiona bora kuliko mataifa mengine. Hiyo inazalisha uzalendo na vita. Vyote ulivyotakiwa ufanye ni kuzungumza na mwanamke juu yake mwenyewe. Ongea na mtu kuhusu yeye na atasikiliza kwa masaa mengi. Mfanye mtu mwingine ajisikie ni muhimu na ufanye kwa dhati. Sehemu ya tatu. Njia mbili za kushinda watu kwa kutumia njia yako ya fikra. Njia ya kwanza. Huwezi shinda malalamiko. Daima ipuka mabishano ya papo hapo, haiwezekani kumshinda mtu mjinga kwa hoja. Buddha alisema, chuki hazimalizi kwa chuki, bali kwa upendo. Njia pekee ya kushinda mabishano bora ni kuyaipuka. Njia ya pili, njia thabiti ya kuzuia maadui na jinsi ya kuepuka. Kuna nguvu ya maajabu na nguvu zuri kwenye maneno kama, ninaweza kuwa nimekosea na mara nyingi hukosea. Wacha tuchunguze ukweli. Mwanasayansi kamwe hajaribu kuthibitisha chochote, yeye hujaribu kupata ukweli. Yesu alisema, ukibishana na adui yako, muepuke haraka. Onyesha heshima kwenye maoni ya mtu mwingine, kama usimwambie mtu amekosea. Njia ya tatu. Kama umekosea, kubali. Tunapokuwa sahihi, tujaribu kushinda watu kwa upole, busara na kwa njia ya fikra zetu. Na tunapokosea, hiyo itashangaza mara nyingi, ikiwa tu waaminifu kwa sisi wenyewe, acha tukubali makosa yetu haraka na kwa shauku. Mbinu hiyo haitaleta tu matokeo ya kushangaza, lakini amini usiamini ni vizuri zaidi kuliko kujaribu kujitetea. Ikiwa umekosea, kubali kwa haraka na kwa hakika. Njia ya nne, njia kuu ya kumwanza mtu. Anza kwa njia ya urafiki. Njia ya tano, siri ya Socrates. Katika kuzungumza na watu Usianze kwa kujadili vitu ambavyo mnatofautiana. Anza kwa kusisitiza na endelea kusisitiza na ikiwezekana nyenye nyote mjitahidi kuutafuta mwisho mmoja na tofauti iwe moja tu ya njia na sio ya kusudio. Mfanye mtu mwingine aseme ndio ndio kwenye maongezi mwanzoni. Mtunze mtu kwenye upande huo na ikiwezekana asiseme hapana. Njia ya sita. Pump salama ya kuhimili malalamiko. Mara tu baada ya mtu kusema jambo lazima shikamane nalo. Mzungumzaji mwenye ustadi hukusudia kupata mwanzoni majibu kadhaa ya ndio. Hivyo atakuwa ameweka michakato ya kisaikolojia ya wasikilizaji wake waamie katika uelekeo wake. Hailipi kubishana na kuna faida nyingi za kuvutia sana kutazama vitu kutoka kwenye upande wa mtu mwingine na kumjaribu kumfanya aseme ndio. Ikiwa unataka madui zako kupite, ni msemo kutoka kwa Roche Foucault mwanafalsafa wa Ufaransa. Acha mtu mwingine afanye mengi ya kuongea. Njia ya saba, jinsi ya kupata ushirikiano. Je, una imani katika mawazo ambayo unayavumbua mwenyewe kuliko mawazo uliopewa kwenye sahani na mtu mwingine? Je, itakuwa jambo la busara kutoa maoni au kumruhusu mtu mwingine afikirie mwenyewe juu ya hitimisho lake? Hakuna mtu anayependa kuhisi kuwa anauziwa kitu au kuambiwa afanye jambo. Tunapendelea sana kuhisi kwamba tunanunua kwa hiari yetu wenyewe au kutenda kwa maoni yetu wenyewe. Kwa hivyo basi, ikiwa unataka kumshawishi mtu kwa njia yako ya fikra, inakupasa kumfanya mwenzako ahisi maoni ni yake. Njia ya nane, formula itakayokufanyia kazi wewe kimaajabu. Kumbuka kwamba mtu mwingine anaweza kuwa na makosa kabisa, lakini hafikirii hivyo. Usimuhukumu, jaribu kuwa mwaminifu na kujiweka katika nafasi yake. Mafanikio katika kuhimili watu inategemea ufahamu wenye huruma wa maoni ya mtu mwingine. 
Ningependa kutembea barabarani mbele ya ofisi ya mtu kwa masaa mawili kabla ya maujiano kuliko kuingia ndani ya ofisi yake bila kufikiria kile nitakachosema na nini ataelewa kutoka kwenye ufahamu wangu wa nia yake na kama itawezekana kwa yeye kujibu. Jaribu kwa uaminifu kuona vitu kutoka kwenye maoni ya mtu mwingine. Njia ya tisa, Nini kila mtu anataka? Sikulaumu hata mara moja kwa kuhisi jinsi unavyohisi. Kama ningekuwa wewe, bila shaka ningepaswa kuhisi kama vile wewe unavyohisi. Theluthi tatu ya watu ambao utakutana nao kesho wananjaa na kiu ya huruma, wape nao watakupenda. Kuwa mwenye huruma wa maoni na tamaa za mtu mwingine. Njia ya kumi, tafakari nzuri. Rudia mara kwa mara kutafakari kwa nia nzuri. Njia ya kumi na moja, maagizo yanafanya, redio inafanya. Kwa nini usifanye? Elezea maoni yako. Njia ya kumi na mbili, kama hakuna kitu kinafanya kazi, fanya hili. Acha mashindano au mabishano. Njia tisa za kubadilisha watu bila kushurutisha au kuwaletea hisia za kukataa. Njia ya kwanza, anza na sifa na shukrani za dhati. Njia ya pili, usizingatie makosa ya watu kwa undani. Njia ya tatu, ongea juu ya makosa yako kabla kumkosoa mtu mwingine. Njia ya nne, uliza maswali badala ya kutoa maagizo ya moja kwa moja. Njia ya tano, acha mtu mwingine aokoe uso wake. Njia ya sita, sifu uboreshaji kidogo na sifia kila uboreshaji. Kuwa na moyo katika utambuzi wako na furahia sifa yako. Njia ya saba. Mpe mtu sifa nzuri ya kuishi nayo. Njia ya nane. Tia moyo. Fanya kosa unalotaka kusahihisha kuonekana kuwa rahisi kusahihisha. Fanya kitu unachotaka mtu huyo afanye kiwe rahisi kufanya. Njia ya tisa. Fanya mtu huyo mwingine afurahie kufanya jambo lililopendekeza. Sheria saba za kufanya nyumba yako iwe ya furaha. Sheria ya kwanza. Usingangania jambo. Sheria ya pili. Usijaribu kumfanya mwenzi wako ajisikie chini. Sheria ya tatu. Usikosoe. Sheria ya nne. Toa shukrani za dhati. Sheria ya tano. Kuwa mwangalifu wa vitu vidogo. Sheria ya sita. Kuwa na heshima. Sheria ya saba. Soma kitabu ujifunze upande wa mapenzi katika ndoa.